Fala galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem Porque hoje, cara, hoje a pedido de vocês Eu resolvi trazer aqui a parte 2 daquele vídeo de animes Onde o protagonista é transferido para uma escola somente de meninas Lembrando que esse tipo de anime é bem difícil de existir Então nessa parte 2 vão ter sim mais meninos além do protagonista Na escola só de meninas Porém, o Proto só vai se envolver com mulher durante o anime inteiro Tu nem vai ver homem existindo direito De tantas meninas que vão aparecer nesses animes, já é? Vai ter anime onde o protagonista é simplesmente forte, forte pra caramba, daí umas sete meninas vão ficar em cima dele, militando pra cima dele o tempo todo, vai ter anime onde o protagonista tem que usar aquele poderzinho dele especial pra poder deixar as meninas mais fortes, vocês já devem estar tá ligado em que anime é esse, vão ter vários animes legais nessa lista que talvez você não tenha assistido, então cara, não deixe de dar o like, já é, seu like é muito importante pra ajudar aqui esse canal, se você ainda não conhecer esse canal, cara, se inscreve, já é, se inscreve que eu tô sempre postando lista de anime nova aqui pra vocês, vocês podem pegar uma playlist aí, tipo a playlist de anime de o protagonista transferido de uma escola só pra meninas e seguir ela, que nenhum anime nessa playlist vai se repetir Então você pode assistir todos os animes de um jeito que você gosta É incrível, mano Organiza aqui tudo perfeitamente pra vocês Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de avisar Que eu postei um vídeo há um, a dois ou três dias atrás E o YouTube não notificou ninguém, cara Eu coloquei vários animes desconhecidos nessa lista E sinceramente, se ela não pegar mais visualização Eu vou remover e vou postar de novo Qualquer coisa eu posto lá no meu canal secundário Se você ainda não for inscrito lá, cara Dá uma bisoiada lá, se inscreve lá Bora atingir 100 mil inscritos lá Quando bater 100k, eu solto mais um vídeo especial Lá. Enfim, agora que eu já soltei todos os avisos que eu queria, eu vou parar de enrolar e vou começar com esse vídeo. O nosso primeiro anime é onde o protagonista é transferido para uma escola só de meninas, ou uma escola onde somente meninas vão se comunicar com ele. Segue a vida de um cara que tava vivendo uma vida comum, né, e tal. Certo dia ele acaba descobrindo que ele não vivia uma vida comum. Todo mundo que vivia ao redor dele tinha sido morto, até mesmo a amiguinha dele tinha desaparecido, e ele estava sozinho em uma cidade completamente abandonada. O lugar onde ele vivia só parecia ser um lugar comum porque ele tinha feito um desejo, e esse desejo foi atendido pelo grimório dele quando ele estava quase morrendo. A viagem toda desse protagonista nesse lugar perfeito termina quando uma usuária de magia chega lá pra investigar o que que tá acontecendo nessa cidade. Ela chega lá e vê que tudo é uma ilusão, fica se perguntando por que tá tudo tão bonitinho ali, quem criou esse espaço todo alterado, e ela acaba descobrindo que foi o protagonista do anime. Ela dá um jeito de mostrar a verdade pra ele, ele tenta não acreditar, mas ele acaba acreditando, e depois disso, ele acaba indo pra uma escola de magia. Nessa escola de magia, esse protagonista vai ser tratado como o futuro rei dos demônios, tá ligado? Tudo isso porque o poder mágico dele é tão brabo, mas tão brabo, que pode ser muito bem se comparar a isso. Tanto que ele tinha criado uma ilusão gigantesca de uma cidade inteira completamente perfeita, sendo que a cidade estava destruída. Chegando nessa escola, mano, esse protagonista vai começar a ser perseguido por umas sete meninas diferentes. Essas meninas vão ficar ali militando o poder dele, vão ficar olhando o que ele pode fazer, vão ficar conversando com ele e tal. E sinceramente, além desse protagonista, você só vai ver mulher nesse anime. Então sim, eu considero esse anime onde o protagonista vai para uma escola só de meninas, cara, porque tem outros homens ali, tem outros garotos, mas você não vê ninguém além do prota. Pra não falar que você não vê Ninguém além do Prota tem um diretor desse anime Um cara de cabelo branco, mano Mas se pôr uma roupa de mulher nele, dá um trap perfeito, tá ligado? Aí a lista fica melhor ainda Então, se encaixa assim perfeitamente nessa lista O nosso segundo anime aí, onde o Prota é transferido Pra uma escola só de meninas, cara, é o Mazou Gakuen HXH Sinceramente, eu nem lembro mais da história desse anime Eu só sei que eu não vi nenhum personagem do sexo masculino Além desse protagonista Pra quem ainda não assistiu esse anime, basicamente ele se passa em um mundo Que está sendo constantemente atacado por coisas aleatórias Que nunca são explicadas E você nunca entende, é algo clichê nesse tipo de anime As pessoas mais fortes para lutar contra essas coisas Que parecem uns robôs que vêm de uns portais aleatórios Que espalham do nada, são umas três meninas, elas são muito fortes, vai ter uma menina loura representando a América, vai ter uma menina de cabelo branco que se diz representante do planeta Terra e vai ter uma menina lá de cabelo preto que tipo, eu nem lembro o que ela representava eu só sei que ela é fofinha, todas elas estão lutando constantemente e por causa dessas batalhas elas estão ficando quase sem energia, e qual é o dever do protagonista desse anime? É recuperar a energia dessas meninas, pra que elas possam ficar lutando ali sem parar, mano, e como que ele vai fazer isso? Bom, ele vai fazer isso usando o um poder dele especial, um poder que se chama Eros, o poder dele simplesmente permite com que ele enche uma menina de energia apenas com um simples toque, mano. Então aí nesse anime ele vai atuar como o capitão dessas três meninas. Tirando esse poder de recarregar a energia das meninas, cara, ele não é forte, ele é bastante fraco, é até o mesmo motivo de piada entre as meninas, mas com o andamento do anime elas vão começar a apreciar o poder dele, vão começar a respeitar, vão começar a pedir pelo poder dele o tempo todo. O poder do cara é tão importante que ele vai ser obrigado a morar com essas três meninas. Então, cara, esse é sim um anime que pode ser considerado um anime onde o protagonista é transferido pra uma escola só de meninas, por quê? O cara só vai ter interação com menina no anime, não? Você não vai ver um homem falando com ele. Então tá mais que perfeito nessa lista. O nosso terceiro anime, cara, eu não coloquei na primeira parte, porque a primeira parte eu só tinha colocado sete animes. Se eu tivesse colocado oito, com certeza ele teria entrado. Porque esse anime aqui realmente se passa em uma escola só de meninas. É aquelas típicas escolas que era só de menina e do nada abre as portas pra novos alunos entrarem e dentre esses novos alunos,
alunos vão ter homens no meio. E o protagonista do anime vai ser um deles. Basicamente, esse anime segue a vida de um protagonista que tem uma irmãzinha, né? No primeiro whip, a irmãzinha dele tava perdida, ele tava lá procurando a irmã dele. Aí começa a chover, a menina perdida no meio do lado, ele procurando ela. Aí a menina aleatória vai lá, acha a irmã dele. Aí ela liga pro protagonista, fica conversando, o protagonista faz amizade com a menina aleatória. Quando ele chega nessa escola, essa mesma menina aleatória que ajudou a salvar a irmã dele, vai ser uma menina que vai falar assim, somos contra os meninos nessa escola, não queremos nenhum de vocês aqui, não vamos conversar com vocês, vocês são todos escrotos, saiam fora daqui. E quem é o diretor pra mandar na gente, né? Eu sou uma simples aluna, mas eu mando mais que o diretor. E essa menina fica comandando várias meninas pra que todas elas odeiem os garotos que estão entrando nessa sala. Esse protagonista é um protagonista bem comum, ele não entrou nessa escola com nenhum tipo de desejo, né? Mas é aquilo, né? Homem é homem, né? Eu sei que nesse anime, todos os homens serão obrigados a aturar as meninas com todo esse instinto assassino. E ao assistir esse anime, você só fica pensando, será que as meninas vão começar a tratar os caras melhor? Porque os caras é tudo maneiro, mano. Ou elas vão continuar essa palhaçada pra sempre? Bom, cara, você só vai descobrir isso assistindo esse anime. Porém, como o protagonista é o protagonista, basicamente é igual a todas as meninas se apaixonando por ele e ele escolhendo somente uma no final. Normalmente os caras não escolhem, mas esse aí escolheu, então vale a pena assistir. O nosso quarto anime eu já apresentei milhões de vezes aqui no canal e vocês ainda não assistiram, cara. Eu tenho certeza que tem muita gente que não assistiu. E eu tô começando a ficar triste por causa disso. Pra quem ainda não assistiu esse anime, basicamente ele segue a vida de um protagonista que queria ser uma empregadinha fofinha quando ele era criança. Esse protagonista cresceu e ficou com uma cara de bandido. Mesmo com essa cara de bandido, esse protagonista deu um jeito de ir para uma escola de empregadinhas. Ele vai pra essa escola pensando que um dia ele realmente iria conseguir se tornar uma empregada fofinha. Mas olha a cara dele, mano. Ele não tem cara de empregada fofinha. Quando ele chega nessa escola, todas as outras empregadinhas começam a ficar com medo da cara de bandido mafioso safado que esse protagonista tem. E a maioria das personagens desse anime aqui são mulheres. E os tipos de mulher que vai ter nesse anime vai ser o quê? Vai ser uma mulher que vai se tornar empregadinha no futuro. E outras mulheres que são, tipo, pessoas ricas, que estão ali pra apreciar o serviço isso das pessoas sendo empregada, tá ligado? De homem ali só vai ter o protagonista, mais dois caras e um cara que nem parece homem, tá ligado? Parece mais mulher. Logo no primeiro episódio, esse protagonista começa a ser perseguido por todas as meninas querendo bater nele, né? Tudo isso porque elas pensam que ele é um bandido ou algo do tipo, então elas se unem ali pra poder acabar com a vida dele. No segundo episódio, esse protagonista começa a treinar, daí o anime fica só mostrando coisas engraçadas. Eu só sei que com o andamento desse anime, o protagonista vai ir conquistando o coração de todas as empregadas e ele também vai conquistar o coração das meninas ricas que odiavam ele. Enfim, cara, esse é um anime muito educativo que mostra a verdadeira realidade das pessoas pessoas, tá ligado? Como que elas são sem a roupa. Outra coisa real desse anime aqui é que a maioria das meninas preferem ficar com um cara que tem cara de bandido, olha só. Por outra, tem meio cara de Zé Droguinha, as meninas já ficam como? Apaixonada. O nosso quinto e último anime, cara, é o Freezing. Esse é um anime muito bugante, que tem um foco em meninas que ficam lutando. Sim, cara, no mundo ferrado desse anime, somente as mulheres precisam lutar contra os capitão gigantes pra poder salvar a humanidade. O anime segue a vida do irmão da mulher mais forte que já existiu nesse anime. A irmã desse protagonista morreu pra salvar milhares de pessoas. Daí o anime vai seguir a vida do irmão dessa mulher super forte. Eu só sei que esse protagonista vai ser enviado pra um lugar onde as mulheres lutam contra as coisas do capeta. As coisas que spawnam lá e elas têm que derrotar. Logo no primeiro dia, nesse lugar, esse protagonista acaba encontrando uma mulher muito parecida com a sua irmã. Ele vai acabar dando um abraço bem apertado nela, pensando que ela era a sua irmã. E quando os dois se tocam, mano, uma parada muito louca acaba acontecendo. O nome dessa parada é Freezing. E Freezing é tipo uma conexão especial que faz com que a mulher lutadora fique super forte. Depois de ter essa conexão especial com essa mina, esse protagonista acaba se tornando parceiro dela. Esse é um anime de ação, quartos mais e algumas cenas muito divertidas que todos os cachorros selvagens curtem assistir. E sim, cara, esse protagonista é transferido pra uma escola onde mulheres lutam. Onde mulheres lutam. Sim, cara, esse protagonista é transferido pra uma escola focada em mulheres que lutam. Então o que, que vai ter nessa escola? Vai ter muita mulher. Também vai ter homem nesse anime, porque as mulheres que são fortes pra caramba, elas precisam de um parceiro pra poder fazer aquele tal do freezing. Mas enfim, como o prota desse anime vai fazer freezing com uma mulher forte pra caramba, várias outras mulheres lá vão ficar de olho nele, tá ligado? Pra fazer esse freezing com ele também. Mas ele é especialmente da mulher loura. A mulher loura não vai deixar ninguém roubar ele dela. Enfim, esse anime brabo que também se encaixa muito bem nessa lista, cara. Pra cada um homem que você vê nesse anime, você vê 500 mulheres. Então, acho que se encaixa nessa lista. Você não concorda? Se você concorda, deixa o like, mano. Enfim, eu tava avaliando aqui a minha listinha aqui no doc e dá sim pra fazer uma parte 3 desse vídeo. Mas pra fazer uma parte 3, eu preciso que você deixe o like, mano. O seu like é muito importante. Você não tá ideia do quão importante seu like é. Se eu conseguir pegar 10 likes por pessoa nesse vídeo, nossa, vai ser incrível. Enfim, agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui, cara. Então, um grande beijo aí pra todos. Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui, se você assistiu. Tchau, e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve, cara. Esse mês de outubro eu pretendo postar muito mais vídeo, então fique ligado. Tu não ficar ligado, tu não vai ficar ligado, só isso. Ah, ah. Que sono. Bebendo um nesse calzão, porque não pode beber tórios. Assisti um, um desses animes aqui pra poder passar o tempo. Deixa eu ver qual que eu não vejo há um tempão. Ice Trinity 7, tem muito tempo que eu não vi, ele é muito bom, vou ver ele de novo. Enfim, fui. <risos>
こんな豪華な学校に通えるチャンスなんてめったにないでおまけに女子は可愛いメイドの卵ととびっきりハイソなお嬢様がったほんま天国やわアッキーもそう思うやろ